Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar continuación al tema que hablamos la semana pasada. Bueno, para recapitular un poquito el tema, estábamos conversando un poquito, bueno, que ya después de todas las prácticas de diciembre, que tal vez dejamos de hacer eh, ejercicio, dejamos algunos hábitos alimentarios adecuados y aumentamos un poquito de peso, siempre se busca pues cómo bajar de peso, cómo quitarse esos kilitos de más. Y resulta que dentro de internet, las recomendaciones de una amiga o lo que se habla en grupos, pues siempre se brindan recomendaciones que a veces no son tan adecuadas o pues no son tan reales. Entonces estamos hablando un poquito acerca de mitos y realidades sobre prácticas o recomendaciones para perder peso. Vamos a dar inicio con una. Normalmente dicen, bueno, beba más agua o beba pura agua y eso le va a ayudar a aumentar de peso. Pues resulta que no es tan adecuado. El agua simplemente... Este, no tiene ninguna caloría, entonces pues evidentemente si yo sustituyo algunas bebidas azucaradas o algunas bebidas calóricas por agua, pues obviamente sí voy a tener un buen resultado en el sentido que no voy a aportar calorías. Sin embargo, solamente por el hecho de quitar, de beber más agua, eso no significa que pierda peso si yo no hago otros cambios como ejercicio y cambios en hábitos alimentarios. Hay que tomarlo en cuenta que va de la mano los tres cambios y que por ningún motivo beber agua va a ser inadecuado, sin embargo, pues eso no quiero que genere expectativas de que van a hacer que yo pierda peso. El segundo mito del cual vamos a hablar es evite todos los cereales procesados, entonces la gente come todo integral de tal manera o en tal punto que en algunas ocasiones pues hasta les genera indigestión, está bien, todos los alimentos eh, integrales pues aportan vitaminas, aportan minerales, aportan fibra que son nutrientes importantes. Sin embargo, pues podemos tener un equilibrio en el cual comamos en algunos casos integrales, en otros casos un poquito más procesados. Claro está que este, para el, lograr ese equilibrio, pues obviamente tenemos que ser conscientes de que, bueno, podemos comer el pan integral, pero podemos comer el arroz, por ejemplo, que es un poquito más procesado. Entonces, es todo parte del equilibrio. Recuerden que aunque los productos sean integrales, no debemos de comerlos en exceso, porque igual aportan las mismas calorías que uno no, no procesado. De acuerdo, vamos con el siguiente mito del cual vamos a hablar, comer dulce genera diabetes, es uno de los mitos o de las cosas que más me preguntan a mí siempre en consulta, pues resulta que no, comer excesiva cantidad de dulces me puede generar sobrepeso y obesidad, que eso sí me va a poder llevar a mí a tener diabetes en algún momento, sin embargo, pues vamos a la misma recomendación, limitemos el consumo de dulces, limitemos el consumo de bebidas azucaradas, porque de igual manera, tienen muchas calorías vacías y no nos aportan nada de vitaminas y minerales. Entonces, antes de un postre de algo dulce o antes de ir a picar algo dulce, pues podemos picar otros alimentos más saludables, como una fruta, por ejemplo, o en caso de que hagamos recetas, pues disminuyamos el contenido de azúcar o de calorías de, de, esa, de, de ese nutriente que es el azúcar o el dulce. ¿De acuerdo? El siguiente el mito del cual vamos a hablar es este, los carbohidratos nos hacen ganar peso. Ok, pues es un mito muy real si nosotros hablamos de que comemos carbohidratos de manera excesiva, pero si consumimos la cantidad de carbohidratos apropiada y eh, las porciones en los tiempos de comida que se requieren, los carbohidratos no nos van a hacer aumentar de peso. Lo que nos hace aumentar de peso es la cantidad excesiva de cualquier, aport, de cualquier alimento que aporte calorías. Entonces, para tener en cuenta y contemplarlo, porque no, no se pierde peso solamente por eliminar los carbohidratos y la gente sí pierde porque hace dietas demasiado restrictivas, sin embargo hay que tener eh, cuidado con el efecto rebote, que en ese caso puede ser, podemos ganar mucho más de lo que ya perdimos, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa que necesiten, algún otro mito que quiera que les aclare, con mucho gusto estoy para servirles a mi número de teléfono y nos vemos la próxima semana si Dios quiere.